Pero no solamente con el corazón. Hay algo más. Debemos amar a Dios. Y con toda tu alma. Y con toda tu alma. El alma es lo característico del ser humano que no tienen los animales. Es lo propio del ser humano. Tiene alma. El perro no tiene alma. El gato no tiene alma. La gallina no tiene alma. El alma es la vida del espíritu. O sea, que el cuerpo muere, pero el espíritu sigue viviendo. A eso se le llama alma, la vida del espíritu. Tenemos algo, algo espiritual, algo espiritual en nosotros. Y eso espiritual no está muerto, está vivo. A eso se le llama alma, algo que está vivo en nosotros. Y decimos, por ejemplo, alma cuando la persona muere... Ya lo que queda de esa persona se le llama alma. Quiere decir que es algo espiritual, pero que no está muerto. Que eso espiritual está vivo. A diferencia de los protestantes que dicen que eso muere con el cuerpo. Entonces ellos no creen en el alma. Nosotros creemos en el alma. Que hay algo de espiritual en nosotros que no muere. Sigue viviendo. Aquello que Jesús dijo, el que cree en mí aunque haya muerto, vivirá. Y el que está vivo y cree en mí no morirá para siempre. Se llama alma, algo espiritual que sigue viviendo. Y entonces dice Jesús que hay que amar a Dios con el alma. O sea, espiritualmente, con lo que hay, de, hay vivo dentro del espíritu de nosotros, tenemos que amar a Dios. Y amar a Dios con el alma significa Dios es espíritu y yo tengo que amar a Dios también espiritualmente. Estoy convencido que a Dios no lo miro, porque es invisible, es espiritual. Pero también estoy convencido que dentro de mí hay algo invisible que me hace capaz de amar a ese Dios espiritualmente. Pues fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Y Él nos dio de su espíritu. Y nosotros podemos amarle espiritualmente. Entonces, espiritualmente, ¿qué significa? Con el alma. Con el alma significa que yo tengo que creer que existe un Dios y que no hay más. Y que yo debo agradar, servir, dar culto, orar, alabar, glorificar a ese Dios. Que yo tengo que hacer actos espirituales, actos religiosos, actos cultuales, de alabanza, adoración a ese Dios y que no hay más. La pregunta es, ¿tú amas a Dios con el alma? O sea, oras en la mañana al levantarte, estás amando a Dios con el alma. Oras en la noche al acostarte, estás amando a Dios con el alma. Vas a los retiros espirituales que te invitan, estás amando a Dios con el alma. Vas a la Santa Misa, Vas a la lección divina, vas a la adoración al Santísimo, a los actos espirituales donde rendimos alabanza, adoración y gloria a Dios. Vas, estás amando a Dios con el alma. Pero hay un peligro, por ejemplo, ahorita. El 31 de octubre, hoy es 29, el 31 de octubre es el día del diablo o Satanás. Día del diablo. Pregunto, ¿el diablo es tu Dios? No. ¿Debes amar a Dios, al diablo con el alma? No, debe amar a Dios con el alma. Amar a Dios con el alma significa orarle a Dios, alabar a Dios, darle culto a Dios, darle alabanza a Dios, darle, hacerle propaganda a Dios, predicar de Dios, hablar de Dios, hacerle promoción a Dios, que el mundo conozca a Dios. Amar a Dios con el alma. Viene el día del diablo. Es el día del Halloween, es el día de los evangélicos, de los protestantes. Diablo significa el que divide. Los protestantes van a cumplir 606 años. 606 años el 31 de octubre. Día del Diablo, ese día nacieron los protestantes. 1517, cuando Martín Lutero eh, 
saca las, eh, la, ¿cómo que se llama? La, ¿Ah? Sí, nace en la secta, pero él, las protestas, él saca la, las protestas, pero no me acuerdo las palabras exactas, como que, como que es, las 99 tesis que él sacó, protestando contra la iglesia, el día del diablo. ¿Y por qué el día del diablo? Porque el diablo significa el que divide y la intención de Martín Lutero queriendo o no queriendo, era dividir la iglesia y comenzó a dividir la iglesia el día del diablo que es el mismo día del Halloween de modo que los protestantes prepárense porque el día del diablo ustedes tienen que celebrarlo como el nacimiento de ustedes y está escrito en la historia no lo pueden ocultar no lo pueden tapar el sol con un dedo ¿por qué los protestantes nacieron en el día del diablo? que alguien se tome la molestia y me diga ¿por qué? ¿Por qué? Es el día del Halloween. Y para que ustedes se den cuenta, gracias a Dios aquí me imagino que no celebran, me contaron que en el Táchira, si eso es así, felicito al gobernador, que prohibió celebrar Halloween porque va en contra de los valores culturales y religiosos del pueblo. Me dijeron que había hecho el, el gobernador del Táchira eso. Si es así, de mi parte, yo lo felicito. En esto lo felicito. Claro, es inconcebible que un cristiano celebre el Día del Diablo. Es inconcebible. Solo los protestantes, ellos sí lo pueden celebrar. Porque trabajan para ellos, para el diablo, metiendo mentiras, engañando a la gente, y el diablo es padre de toda mentira. Bueno, eso se entiende. Pero un cristiano verdadero no debe celebrar el Día del Halloween. Para la muestra un botón, ¿cómo se viste en el día de Halloween? Veanlo por televisión, porque aquí creo que no lo hagan, nunca, ojalá lo hagan. Papá y mamá visten a su hijo de qué? De diablo, de diabla. ¿En honor a quién? ¿A Dios? No, a Satanás. ¿Lo viste de bruja o de brujo? ¿En honor a quién? ¿A la Virgen María? No, al diablo. Sacerdotes del diablo. Lo visten de muerte, calavera. En Estados Unidos, los que no aman a Dios con el alma, o sea, que no reconocen que hay un solo Dios y no están prestos a darle culto a Dios y hacerle propaganda a Dios y alabar a Dios y predicar sobre Dios, ya tienen en las puertas, ustedes verán en Estados Unidos, Usted va por la carretera y todas las puertas de la casa tienen la muerte en la puerta. O una bruja colgada, o un brujo al mismo diablo. Y eso es fascinante y emocionante para ellos. Incluso hay sacerdotes que son o ignorantes o que son inconscientemente instrumentos del diablo. Es inconcebible, pero eso existe. Y los que están en Estados Unidos y en otros países me pueden dar fe o no. Aquí no. Litúrgicamente, litúrgicamente, quitemos todo lo de Halloween. Litúrgicamente está prohibido el altar cubrirlo con cualquier cosa. El altar tiene que estar simplemente con un pañito encima y más nada. El altar no tiene que estar cubierto con nada. Y hay sacerdotes que no solamente violan la liturgia, sino que en el altar ponen la imagen de la muerte, calaveras, ponen, este, ¿cómo que se llama? Brujas, brujitos, eh, calabazas, todo lo que es de Satanás el día de Halloween. Y tienen una excusa, una excusa que parece perfecta. ¿Y cuál es la excusa? Es que Halloween no es algo malo. La palabra Halloween significa algo bueno. Y la fiesta de Halloween comenzó algo bueno. De modo que eso no es malo. Le pregunto a esos sacerdotes, ¿saben qué significa Luzbel, nombre de Satanás? Lucifer, nombre de Satanás. Significa luz bella, ángel de luz. ¿Y cómo fue? ¿Cómo nació Satanás? ¿Cómo comenzó? Algo bueno, luz bella, 
luz ve él, ángel de luz, como el Halloween, que pudo haber nacido como algo bueno, pero con el tiempo, ese ángel de luz, esa luz bella en que se convirtió en tiniebla, en el ángel de la muerte. Al igual su fiesta que Halloween, aparentemente nació algo bueno, como muchos curas quieren decirlo, para ocultamente servir a Satanás y para no amar a Dios con el alma. En vez de hacerle propaganda a Dios, le hacen propaganda al diablo. Y hasta los templos lo revisten de eso. Entonces, la excusa es que nació algo bueno. El diablo también nació siendo ángel de luz. Algo bueno. Ahora es ángel de las tinieblas. Ahora, ¿y qué se hace el día del Halloween? ¿Y por qué es algo tan malo? Porque los satánicos el día, calculan que las mujeres estén embarazadas para el 31 de octubre. Pronto los niños van a nacer. Y que ese día es el día del Halloween, tienen que matar, asesinar muchos niños en el vientre de la madre. Los asesinan en la barriga de la mamá. Las madres ya han sido consagradas por los sacerdotes satánicos al diablo. Y ellas se prestan. Le rajan la barriga, matan al niño, comen su carne, se bañan y beben de esa sangre. Y ese sacrificio se lo ofrecen a Satanás. Y toda la gente que participa del Halloween están apoyando esa obra satánica, diabólica. Y por eso el mundo de hoy está invadido de la fiesta del Halloween. Véanlo para que ustedes descubran. ¿Por qué hay sacerdotes que se interesan con toda el alma, con toda la mente, con toda la fuerza, con todo su ser? Como debería ser para Dios. Porque Jesús dice, ama al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza, con todo tu corazón, con todo tu ser. ¿Por qué no lo hacen con Dios? ¿Por qué lo hacen con Halloween? Y lo defienden a capa y espada. ¿Y por qué ese día lo celebran por lo alto? ¿Y por qué a los niños le dan caramelos? ¿Y por qué lo visten de diabla y de diablito? ¿Y por qué hay curas que se enfadan con la gente y dicen, hay que celebrar esto? Y, y en las escuelas obligatoriamente, en los liceos y en las universidades, obligatoriamente tienen que celebrar eso. Y los curas lo apoyan, no todos, gracias a Dios. Pero hay algunos curas que no saben ni a dónde están parados, que celebran eso. Y aman a Dios, no con el alma. Aman al diablo con el alma. Y defienden al diablo a capa y espada. ¿Por qué? Pero es que queremos que los niños coman caramelo. Pregunto. ¿No tiene 365 días del año? Si quieren que los niños coman caramelo, denle los 364 días del año, menos el día de Satanás, caramelo al niño, para que el niño celebre lo que quiera, menos el día de Satanás. ¿Por qué tiene que ser única y exclusivamente el día de Satanás, esa fiesta donde visten a los niños, donde hacen una fiesta y le dan caramelo a los niños? ¿Por qué tiene que ser ese día? Porque aman al diablo con el alma y no a Dios con el alma. Cuando Jesucristo dice, ama al Señor tu Dios con toda tu alma. No al diablo. ¿Qué está pasando? Porque hay catequistas que defienden Halloween. Porque hay profesores que defienden Halloween. Porque el mundo entero defiende a Halloween. Día del diablo. Fiesta de Satanás. Donde se le ofrece el culto a Satanás. Porque aman al diablo con todo el alma. Y por eso, por algo Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. En contraposición a los que aman al diablo con toda su alma. De modo que un cristiano que ame a Dios con el alma no puede celebrar Halloween. Y si quiere le doy algunas muestras bíblicas. Algunas muestras bíblicas. Va, no me pierda aquí. Le doy algunas muestras. Por ejemplo... Santiago capítulo 4, versículo 4. ¿Qué nos dice Santiago capítulo 4, versículo 4 en adelante? Para que ustedes se den cuenta lo que dice la Biblia. Porque algún cura o algún catequista o algún católico que ya está no amando a Dios con el alma, sino al diablo con el alma y con el corazón, ya puede decir, este cura se la fumó verde, ¿qué le pasa a este cura? Este cura está loco, o sea, no, no sabe lo que, lo, lo que significa Halloween, no sabe de dónde viene esa celebración. Escucha lo que dice Dios, Santiago 4.4. Oh almas adúlteras. Oh almas, oh. 
o oh, almas adúlteras. Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma. Pero puede ser que tu alma sea adúltera. No esté amando a Dios con todo tu corazón, perdón, con toda tu alma, con toda tu fuerza. O almas adúlteras, porque en vez de amar a Dios, están amando al diablo. En vez de servir a Dios, están sirviendo al diablo. En vez de hacerle propaganda a Dios, le hacen propaganda al diablo. En vez de evangelizar al pueblo, predicándole de Dios, predican del diablo. Haciéndole un cura, un catequista, un cristiano, propaganda al diablo. El día de Satanás, que para nadie es un secreto que es el día del diablo. ¿Cómo se le ocurre? Almas adúlteras. Véanlo, otra vez. Oh, almas adúlteras. Y si es un cura, pues cura adúltero. Y si es un obispo, obispo adúltero. Si es un catequista, catequista adúltero. El alma. Porque amarás al Señor tu Dios con toda tu alma. Y si adoras al diablo con toda tu alma, eres un adúltero. Estás cambiando el amor. Santo y puro de Dios. Otra vez. Oh, almas adúlteras, no sabéis. ¿Cuál es el problema? No sabéis. ¿Cuál es el problema? No sabéis. Que la gente, unos no lo saben y otros se hacen los que no lo saben. ¿Y qué es lo que la gente no sabe? Algunos y otros, por ejemplo, algunos curas que se hacen los que no lo saben. No sabéis que la amistad del mundo que la amistad del mundo, en este caso con Halloween, es enemistad contra Dios. Almas adúlteras, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Y el mandamiento dice, el mandamiento mayor, amarás al Señor con toda tu alma, no al mundo, no a Halloween, no al diablo. ¿No sabéis que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? ¿Otra vez? Oh, almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Cualquier sacerdote que quiera ser amigo del mundo, que quiera llevarle la cuerda al mundo porque está actualizado, entonces el mundo celebra Halloween, pues yo he visto la iglesia de, 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 con, con brujas, brujitos y con calaveras, con calabazas y con todo lo satánico diabólico para hacerme amigo del mundo. Para que la gente venga a mi iglesia, para que la gente diga, este sí es un cura actualizado. ¿Otra vez? ¿Cómo? Cualquiera, pues... Cualquier cura, cualquier obispo, pues... Que quiera ser amigo del mundo. Que quiera ser amigo del mundo. Llevarle la cuerda al mundo y celebrar Halloween... Se constituye... Se constituye él mismo... Enemigo de Dios. ¿Qué es lo que no entienden? ¿Qué es lo que no comprenden? ¿No está claro? Sí está claro. El problema es que no hay quien lo predique. El problema es que no hay quien se lo muestre a la gente con capítulo y versículo. Hoy yo como sacerdote del Dios Altísimo, a mis hermanos sacerdotes, a los obispos, a los laicos, a los fieles, con la palabra de Dios se lo muestro. Si no quieren creer esos problemas de ustedes, pregúntenme si me importa. Mi tarea no es que ustedes crean o no crean. Mi tarea es predicarles, mostrarles con capítulo y versículo para que el que tenga ojos vea, el que tenga oídos oiga. Tanto los que están aquí presentes como los que están a través de las redes sociales. ¿Cuántos tenemos ahorita en las redes sociales? 1.101. 1.101. De esos 1.100 son protestantes. Imagínense ustedes, 1.101. Esos 100 son protestantes que están preparando para celebrar el Día del Diablo también, porque es el Día de los Protestantes. Oye, almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Otra vez, lo último. Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Todo aquel que quiera ser amigo del mundo y celebrar Halloween, se constituye... Enemigo de Dios. ¿Se constituye? Se constituye enemigo de Dios. Todo el que sea. 
Hermanos del mundo entero, ustedes que se llaman cristianos y dicen amar a Dios. A Dios no se le ama con los labios. A Dios se le ama con el corazón y se le ama con el alma. Pero el que no ame a Dios con el alma es un alma adulta. Porque busca la amistad con el mundo. Y celebrar Halloween y no celebrar las cosas de Dios. Pero no solamente está esta cita. Hay otras citas más que usted y yo podemos ver. Por ejemplo, Segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 14. Segunda de Corintios 6, 14. Después de escuchar esta humilía, si ustedes quieren celebrar Halloween, o sea, amar al diablo con toda el alma, con todo su corazón, es el problema de ustedes. Pero si ustedes hoy escuchan el llamado de Dios, que el mandamiento mayor, el más importante, es amar a Dios con todo el corazón y con toda el alma, no deben celebrar Halloween, Día del Diablo. No os unáis en yugo desigual. No se unan con algo que no es igual a lo suyo. Si usted es cristiano, no se una con lo que no es cristiano. Si usted es creyente, no se una con lo que no es creyente. Si usted ama a Dios, no se una con el que ama al diablo. Si usted celebra los santos, si usted celebra eh, el culto a, a Dios y a los santos, no celebre el culto al diablo y al Halloween. No lo haga. No se una en yugo desigual. Porque una cosa es lo del diablo y otra cosa es lo de Dios y eso no compagina. Jesús dijo, ¿conmigo o contra mí? Repítalo. No os unáis en yugo desigual. Cuando usted celebra Halloween, usted se une en yugo desigual. Siga. Con los incrédulos. Eso es gente incrédula que no cree en Dios. Atención a lo que viene. Comparación. Porque... ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Puede unirse la justicia con la injusticia? ¿Qué tienen de común? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Qué comunión hay entre la luz y las tinieblas? ¿Hay alguna comunión? Y ponga cuidado lo que viene. ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿Y qué concordia, qué comunión puede haber entre Cristo y el diablo? Cristo y el Halloween, ¿qué comunión puede haber ahí? ¿Y qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué tenemos que celebrar nosotros los creyentes con los incrédulos, con los satánicos, con los diabólicos que celebran el día de Satanás con el Halloween? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y y los, los ídolos, el Halloween para que los curas pongan las calaveras, los diablitos, las diablitas, las brujas, los brujitos y todas esas, esas cosas satánicas, diabólicas del Halloween. ¿Puede haber unión entre el templo de Dios y los ídolos? ¿Puede existir eso? Que no, sacerdote, que no. Y tendrás que entregar cuentas a Dios. Claro, eres cura y hace lo que le da la gana. Eres cura y dice yo mando aquí. Eres cura y tiene a Dios agarrado por la chiva. Que no es así. Y que tendrá que entregarle cuentas a Dios. Se lo dice un hermano sacerdote como usted. Y que conoce las escrituras. Y le da capítulos y versículos por si algún día quiere creer. Si no quiere creer es un problema suyo de usted. Pero no solamente eso. ¿Qué le dice Pablo a los corintios? Primera de Corintios capítulo 10. Versículo 20. San Pablo viene a mostrar entonces, queridos hermanos, que el peligro que siempre tenemos, ahorita y siempre, es adorar al diablo en vez de a Dios. Servir al diablo en vez de a Dios. Amar al diablo con el alma más que a Dios. ¿Qué pasa? ¿No es eso lo que están viviendo el mundo de hoy? ¿Y no es eso lo que muchos curas están apoyando? ¡Qué desgracia más grande, diría mi madre, fin del mundo! Que los curas, algunos curas, gracias a Dios, no todos, apoyen esto. Va, oigan, Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 20 en adelante. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican... El día de Halloween, sacrifican 
hacen culto, sacrifican un gato en algún lugar, pollos, pero niños también. Lo hacen los gentiles. ¿Otra vez? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican. ¿Qué? No entienden de ahí. Lo que los gentiles sacrifican, sea un gato, sea un pollo, sea un niño, ¿a quién se lo sacrifican? A los demonios lo sacrifican. A los demonios se lo sacrifican. Y eso lo hacen el día 31 de octubre, día del diablo. Y se lo sacrifican y se lo ofrecen al diablo. Ahora, atención, si eso lo hacen y se lo sacrifican al diablo, pregunto, ¿ustedes y yo podemos participar de esto? ¿Podemos apoyar esto? ¿Podemos hacer eco de esto? ¿Podemos celebrarlo? ¿Podemos hacer propaganda de esto? ¿Podemos vestir la parroquia con brujitas y brujitos y con calaveras y con calabazas y todas esas cosas satánicas? Vamos a ver, atención, escuchen lo que viene. No, repítelo de nuevo y sigue. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican y no a Dios. Y no a Dios. Siga, atención. Y no quiero que vos... Y no quiero, prohibido, prohibido, y no quiero... Y no quiero que vosotros... Y no quiero que ustedes, cristianos... Os hagáis partícipes con los demonios. Y no quiero que se hagan partícipe con los demonios. Lo mismo que decía San Pablo, yo hoy lo retomo con capítulos y versículos. Y le digo a los sacerdotes, no tienen que ser partícipes los demonios. Ese día se hace sacrificio a Satanás. Cuando usted le da caramelo a los niños, cuando usted veste a los niños de diablito, diablito, de brujito, brujito, usted está haciéndole partícipe de esos sacrificios ofrecidos a los demonios. ¿Qué está pasando, Dios mío? Qué falta de fe. Así, sin ningún estudio bíblico. Solamente ver que visten a un niño de diablo, con eso basta y sobra. De bruja o de bruja, con eso basta y sobra. De calavera, de muerte, con eso basta y sobra. Qué emoción vestir la casa de bruja y brujito de muerte y calavera por todos lados. Qué emoción para los diabólicos. Pero usted entra en una casa de esa y le dan ganas de salir corriendo. Yo entré en varias casas de esas y le dan ganas de salir corriendo. Porque no puede participar de las cosas a los demonios. Repítalo otra vez. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican a los demonios lo sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. ¿Qué es lo que no comprenden? ¿Qué es lo que no entienden? ¿Otra vez? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. El Padre Toro... Al igual que San Pablo, no quiere que ustedes se hagan partícipes con los demonios. Es que el Padre Toro está en contra de esa fiesta tan buena. No es buena, es algo satánico, es algo diabólico. Y estoy, no estoy en contra de ustedes, estoy en contra de que ustedes, cristianos, participen en las cosas diabólicas. ¿Cómo hago para inyectarles esto? ¿Cómo hago para que el mundo entero lo escuche? Y para que lo crea, porque es palabra de Dios, no, no, no lo escribí yo. Lo repite por última vez y seguimos, Juan. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Escucha lo que viene, atención, atención. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. Decida, decida. ¿A quién quiere amar con el alma? ¿A Dios o a los demonios? Decida. 
pero no puede participar de la copa del Señor y la copa de los demonios. No es que yo voy a misa y, a, y celebro Halloween. No puedo celebrar la copa de Dios y la copa de los demonios. No puedo. Yo celebro el día de los santos y celebro el día de Halloween. No puedo participar. El día de lo, del Halloween, el día del diablo es el 31. Y el día de los santos es el primero de noviembre. Y entonces celebro las dos cosas. Eso no puede ser. No puede ser. O, o participamos de la mesa de Dios o participamos de la mesa de los demonios. Porque no puede, otra vez. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. Siga. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. No podéis. Es prohibido, prohibido celebrar Halloween. Prohibido celebrar esta adoración a Satanás. Prohibido. No pueden celebrar la fiesta de los demonios y no pueden celebrar la Eucaristía. O, o conmigo o contra mí, dice el Señor. O usted es satánico o es cristiano. Decida. Pero no puede participar de las dos cosas. Ajá, pero si yo lo hago, si yo lo hago porque yo soy cura o porque yo, yo hago lo que me da la gana, escuchen lo que viene. ¿O provocaremos a celos al Señor? Si lo hace, ¿qué está pasando otra vez? ¿O provocaremos a celos al Señor? Sacerdotes que lo están haciendo. Están provocando los celos del Señor. Y se lo dice otro sacerdote como ustedes. Si no lo quieren creer, es un problema de ustedes. Mis respetos. Pero con el corazón en la mano, con el mismo ministerio que tengo, que ustedes. Y con el mismo mandato de ser profeta y predicar la palabra de Dios, hoy lo hago de corazón. Con capítulo y versículo para que ustedes lo vean, porque puede ser que no lo hayan visto. Si se molestan, me pido perdón. Pero la verdad es verdad. Y no me la pueden refutar nadie. Y si me lo va a refutar, refútenmelo con la palabra de Dios. Pero no puede participar de la mesa del Señor y la mesa de los demonios. No podemos, cuidado, provocar la ira del Señor. ¿Otra vez? No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Estamos buscando poner a Dios celoso? Siga. ¿Somos más fuertes que Él? ¿Acaso seremos más fuertes que Él? ¿Porque somos cura? Entonces hago lo que me da la gana porque soy más fuerte que Dios. Todo me es lícito. Escuchen, sacerdotes. Escuchen, laicos. Si usted le da gana de hacerlo, hágalo. Todo me es lícito. Otra vez. Todo me es lícito. ¿Usted quiere celebrar Halloween? Nadie se lo va a impedir. Nadie le va a poner un, un revólver en el pecho y le va a meter un tiro. Nadie. Todo me es lícito. Si quiero hacerlo, lo hago. Pero oigan lo que viene. Pero no todo conviene. Pero no conviene. Usted lo puede hacer, pero eso no conviene. Porque estamos dándole culto al diablo. Y no oculto a Dios, estamos haciendo lo contrario. No estamos amando a Dios con toda nuestra alma. Qué desgracia más grande saber que hay cristianos que están alabando al diablo y amando al diablo con toda su alma y defienden Halloween a capa y espada, incluso sacerdotes, que defienden Halloween como nunca defienden a la Virgen María, como nunca defienden la Eucaristía, como nunca defienden al Papa ni a la Iglesia, con la misma fuerza. ¿Por qué no defienden al Papa y a la Iglesia con la misma fuerza? ¿Por qué a Halloween lo defiende por encima de todo? Algo está pasando, algo hay dentro que marcha mal, algo. Y no puedo callar, y tengo que decírselo al mundo, porque ya se celebra 31 de octubre. Los únicos que pueden celebrar el Día del Diablo, los protestantes. Diablo significa el que divide. Y ellos, sí, porque ellos están trabajando dividiendo. Unos para que se vayan para testigo va, otros para evangélicos, otros para mormones, otros para adventistas, otros para pentecostales, otros pentecostales unidos, dividen, 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 dividen. Y trabajan con mentiras y el diablo es padre de toda mentira. Ellos sí pueden celebrarlo, pero nosotros los cristianos no debemos celebrar eso. Eso es diabólico, satánico. Entonces, de antemano, 
quiero decirle a los protestantes que se acerca su día. Que se preparen para que celebren con el diablo el día grandioso de ellos. 31 de octubre, Día del Diablo, Día de los Protestantes. Felicitaciones, entre comillas, a todos los protestantes del mundo que celebran su día con Satanás, padre de toda mentira y de todo engaño. ¿Les queda alguna duda de que los protestantes le sirven al diablo? Si a ustedes les queda alguna duda, a mí no. Estoy muy claro y se los he explicado de mil maneras. ¿Coincidencia? ¿Que nacieron el Día del Diablo? No. El diablo lo sabe muy bien. Y ustedes piensan que los protestantes son verdaderos cristianos. Sí son cristianos, pero no verdaderos. No, señor. Y no sirven a Dios plenamente. A medias. A medias. Pero no aman a Dios con todo el corazón, con toda el alma.